Velkommen til en Swift Hosting Guide. I dag der vil jeg vise jer, hvordan I kan oprette en channel, også kaldet rum, på en Teamspeak server. For at oprette rum, så kræver det, at man er admin eller har permission til det. Og hvis du ejer serveren, jamen, så kan du følge vores guide til, hvordan du bliver admin, som jeg har linket til i beskrivelsen. Men vi går ud fra, at du er admin på serveren nu eller har permission til det, så vi finder vores Teamspeak server frem. Jeg er logget ind på vores testserver her, som jeg vil bruge til at demonstrere det med. Og det første vi gør, det er at vi højre klikker simpelthen her i feltet og trykker Create Channel. Så kommer der en pop-up box frem, hvor det er at vi bliver bedt om at udfylde lidt ting. Det er blandt andet et name, som er navnet på channelen. Det kunne fx være rum 1. Vi kan udfylde password på, hvis vi gerne vil have det på. En overskrift og en description. Derudover så har vi forskellige tabs hernede. Og hvis vi går igennem dem, så har vi Channel Type, hvor vi har Temporary. Temporary det er, hvor det er, at channelen den kun eksisterer så længe, at den der har lavet den er i den. Øhm, så det vil sige, at lige så snart jeg går ud af den, hvis det er mig der har lavet den, jamen så vil channelen automatisk forsvinde. Derudover så er der også semi-permanent. Semi-permanent det er, hvor det er, at channelen den eksisterer indtil genstart. Man kan også lave nogle indstillinger, sådan som for eksempel forsvinder efter 60 minutter, øhm, ind under advanced tabben. Og så er der permanent. Permanent det er den som de fleste bruger og den som vi også bruger til alle vores ting. Det er hvor det er at den eksisterer selvom serveren den bliver genstartet eller man logger ud af serveren eller hvad man nu gør. Derudover så kan man sætte den som default channel som simpelthen vil sige at det er den channel man kommer ind i når det er at man joiner serveren. Hvis vi går videre til audio så har vi her, at vi kan sætte nogle forskellige options. Vi kan for eksempel sætte, at vi gerne vil have den højeste lydkvalitet, vi vil gerne have opus, og vi vil gerne sætte quality til 10. Så kører vi altså simpelthen med den bedste lyd, vi overhovedet kan få igennem Teamspeak. Derudover så er der så permission tab, og det kan godt blive lidt besværligt her. Øhm, fordi Teamspeak har et permission system, hvor det er, man simpelthen ligesom i rank system, øhm, jo højere det er, jo mere har du rettigheder til. Så man kan for eksempel sætte, at man skal have 50 i join permission, for at kunne join den her channel. Men lige nu må alle gerne join den, siger vi. Så vi sætter den til 0. Vi vil selvfølgelig ikke have, at nogen kan ændre den ud over mig, som er server admin, så jeg sætter den til 99. Det er den højeste permission, der er herinde. Og det sætter jeg også delete til. Derudover så vil jeg heller ikke have, at der er nogen, der kan rename noget på min channel der, så øh, det sætter vi også dertil. Inden under advanced, der kunne man som sagt sætte det her øh, delay for deletion af de channels. Man kan også gå ind og sætte encryption på voice, hvis man ønsker det på voice data. Øhm, og man kan også sætte, hvor mange users der max må være i channel, hvis man ønsker det. Men for nu holder vi det simpelt og trykker OK. Dernæst kan vi se, at rummet 1, det er created, og vi kan fint bruge det, hvis vi har lyst til det. Det var det for denne tutorial. Hvis I har problemer med det, skriv endelig til vores support, så vil vi hellere end gerne hjælpe jer med det.